Amigos, tengan todos muy buenas tardes. Tengo una maravillosa noticia, una noticia que les va a colmar de alegrías y además le va a, a dar mucha felicidad. Y es que justamente en el día de ayer, Teresa de la Rosa, la señora que estaba en condición de calle en Surinam, viajó para Cuba. Así me dejó saber, yo soy Cris, un joven que te invito a que sigas en las redes. Es este maravilloso muchacho que está haciendo una labor extraordinaria dentro de la comunidad cubana en Surinam. Pido por favor que le sigan en redes porque además Cris y los cubanos de Surinam son protagonistas de esta historia. Teresa estaba en condición de calle debido a sus problemas psiquiátricos y además por el abandono de la familia, porque todo es un conjunto de cosas. Sin embargo, ellos la recogieron, le dieron alojamiento, también reunieron dinero, le rentaron un apartamento, le han dado comida y le ayudaron a gestionar su regreso a Cuba gracias a su gestión en el consulado y una agencia que también sirvió de intermediaria en esta gestión por razones humanitarias. A continuación te voy a poner un video que hizo Chris de cómo se fue Teresa para Cuba y las personas que participaron en esa humana obra. Y ahí te ven toda Teresa almorzando tranquilamente. Y bueno, ya hoy es el día, hoy es el día en que finalmente vamos a ver si, si hacemos que Teresa regrese a Cuba. Ha sido difícil encontrarla, pero ya la encontré. Y también el dueño de la agencia viene para acá a ver si vamos a la embajada y resolvemos este caso ya y puede mañana viajar definitivamente. Maravilloso, sigan a este chico, sigan a este chico en las redes, depende, maravilloso entonces, labor. Entonces que Dios mediante no se cancele vuelo ni nada porque vamos a, a tratar de, de hacer lo posible ya, eh, dar gracias a todos los que se han movido. Y quizás yo no haya sido de los que haya dado más dinero ni nada. He sido el mensajero y he podido ayudar desde mis posibilidades, igual que el dueño de la agencia, la aerolínea, todos que han ayudado de una forma u otra, Dios mediante la embajada. También ha dado su sí y su apoyo de, de poder colaborar, que está bien, gracias a Dios. Mentalmente yo he conversado con ella y ella está bien, simplemente necesita sus pastillas normales de los nervios y ella va a poder viajar en el nombre de Dios y vamos Amén. a esperar que, que ya todo salga bien. Estoy esperando a las personas para ir hasta la embajada. Bueno, familia, vamos camino hacia la embajada, que allí solamente lo que le van a dar es ya finalmente el permiso ese de vuelo, el pasaporte y bueno, ya. Entonces, gracias por, por toda la colaboración, la embajada creo que la va a recoger también y la va entonces a llevar hasta el aeropuerto, juntamente con la persona que, que va a tener la patria potestad de llevarla. Gracias. Entonces estamos en contacto, al final de todo le diré cómo va la cosa. Gracias a ti a la comunidad cubana, gracias. Ahí está la embajada cubana de Surinam. Menos mal que escucharon y decidieron dar su aporte. Bueno, responde? familia, ya salimos de la embajada. Acá está el señor que va a acompañar a Teresa. Ahí está el papel. Ese ya es el pasaporte por 24 horas. No, ya lo adentro. Entonces, ya Dios mediante mañana. Eh, todo bien en la embajada. Eh, se, todo, todo se hizo bien. Entonces, ellos también dispusieron un carro que los va a llevar al aeropuerto. Y bueno, debe estar volando ya. Entonces, se logró la misión. La misión salvar a Teresa. Saluda, Teresa. Miren la cara de felicidad. Bueno, ella va a estar aquí. ¿Es Arela? Sí, tú le vas a mandar todo a tu nieta con él. Va a estar aquí por hoy. Mañana... ¿Te va a la Arela? Sí, ya eso es para tu nietecita. Comparte esta publicación esperar, para que todo el mundo vea de lo que y somos capaces de hacer los cubanos fuera de Cuba. Y bueno, entonces, bueno, ha sido una ardua tarea. Gracias infinitas a todos los que han colaborado. De verdad que sí. Eh, sobran las palabras, pero se logró la misión. También gracias, ¿por qué no decirlo a la embajada? Que por lo menos agilizó todo. Todo fue rápido, independientemente que yo piense diferente. Cumplió con su, su deber y obligación, día, Chris. Su trabajo de, de tramitar lo hicieron bien. También dispusieron del carro que los va a llevar hasta, hasta el aeropuerto y finalmente llegaron. Cumplió con su deber y obligación. Bendiciones. Gracias por esa labor que haces. Yo te invito a que compartas esta publicación en todas tus redes para que no solamente conozcan el caso de Teresa, sino para que sepan que le esperaba en La Habana familia, que le darán apoyo emocional y también médico y de esa manera ya podrá estar mejor con los suyos. Deambulando en una patria extranjera. Un agradecimiento y un reconocimiento desde lo más profundo de mi corazón a toda la comunidad de cubanos en Paramaribo y en especial para Cris. Saludos hermanos desde aquí, desde Carolina del Norte, en nombre de otros cubanos que admiramos tu bella obra. Yo soy Nío reportando un crimen y te invito que publiques 
esta noticia y compartas esta publicación para que se conozca que Teresa ya llegó a Cuba y ya está en casa.